Ai, Estrela, sejam todos abençoados. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa, uma coisa que a gente faz sem perceber, mas uma única coisa que tem o poder de atrapalhar muito a nossa abundância, a nossa prosperidade, que impede o fluxo da abundância, chegar na sua vida de você ressoar a abundância e é seu direito. Só que você faz isso muitas vezes sem pensar. Eu demorei muito tempo para perceber essa uma coisa e quando você muda isso, muda totalmente a sua, o seu fluxo do dinheiro, da abundância, da riqueza na sua vida. Mas antes de começar, eu quero pedir para vocês deixarem os seus likes, comentar se esse vídeo foi interessante, comenta o que você achou, comenta onde é que você faz isso, o quanto você já fez isso, sabe? Assim, compartilha esse vídeo. E se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vanessa Frigo e a parada aqui do canal é espiritualidade. Mas de uma forma simples, objetiva, eu tenho uma, uma, uma grande missão que é trazer para vocês a simplificar as coisas, né? Trazer para vocês é, os entendimentos, é, tirar essa parada de que tudo é difícil, de que tudo dá, dá trabalho, sabe? Assim, todas essas milhões de informações, esses pode, não pode, que um fala que pode, outro fala que não pode. Minha parada é simplificar, trazer uma espiritualidade para o seu dia a dia, que é de fato o que muda a sua vida. Eu sou fruto de uma espiritualidade cotidiana. Sem essas grandes coisas. Espiritualidade no dia a dia tem muito a ver com o que você ressoa. E também, se você está chegando agora no canal, o canal ele tem muita informação sobre espiritualidade. Você vai encontrar códigos sagrados, técnicas, meditações, mantras, é, muita informação, é, canalizações, bênçãos, porque eu sou um canal que repasso aquilo que vai vindo, né? Então, muitas vezes não tem uma sequência, ah, vou falar só sobre isso, porque as informações vêm e eu repasso para vocês. Bom, então vamos lá. O que é essa coisa que a gente faz sem perceber que a gente aprendeu que era assim e que isso atrapalha a nossa vida? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, mas que a gente faz isso o tempo todo. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, um beijo, e ela estava falando sobre isso, que ela tinha, ela, ela estava trabalhando e aí ela trabalhava com evento e tal, não sei o quê, e ela tinha aqueles cachezinhos de evento, né, não essas coisas tal, e aí ela foi fazer um evento e ela teve um super cachê, um super cachê, sabe, assim, uma coisa que estava fora do normal tal. E na hora que ela recebeu aquele super cachê, depois do trabalho dela, que era um trabalho tranquilo, fácil, um evento curto e tal, sabe assim, tipo meia hora e você recebe, sei lá, um super cachê. E na hora que ela estava recebendo isso, ela estava muito feliz, mas veio o seguinte pensamento. Caramba, meu irmão trabalha o mês inteiro para receber isso e às vezes ele nem recebe isso. Na hora que ela teve esse pensamento, ela se culpou, ela bloqueou a prosperidade. E ela comentou comigo que ficou muitos anos sem conseguir receber um cachê desse de novo. Isso aconteceu comigo é, quando eu comprei um carro. Eu queria um carro, é, e eu queria um carro tipo um Jeep e tal. Quem acompanha o canal sabe que, né, tipo... Eu venho de uma família humilde, passei muita dificuldade. Quem sabe, sabe das minhas histórias, que eu já vim de trufa na rua, que eu já vim de café da manhã, na, em porta de escola, sabe assim? Então, sabe que, né? E eu tava querendo um carro, e eu tava fazendo todas as técnicas de lei da atração, porque eu queria um Jeep, até deu... <risos> Tem um vídeo onde eu criei errado, que eu falo pra vocês, que eu, na época eu queria uma Duster, mas depois eu, eu, eu troquei, eu queria um, uma Pajero, tá? porque eu queria um Jeep mesmo. Até um inscrito falou, pô, mas a Duster é um sub de shopping, sabe? Assim, e eu tinha cocriado, e eu acabei é, dirigindo o carro, mas não foi meu, porque eu cocriei errado, eu... Coloquei esse vídeo já, até é vídeo antigo do canal. Então. E aí eu, né, nessa cocriação, né, pra, con pra conquistar o carro que eu queria, tal, não sei o quê. Quando eu conquistei o carro, que foi perfeito, 
é, do jeito que eu queria, da cor que eu queria, o carro que eu queria, tal, não sei o que, enfim, é, né, tipo, era mapageiro, é, e, bom, e ela tinha, né, tipo, a, era de, de entrar, eu adorava ficar dando jump, pá, né, então a gente fazia trilha com o carro, tal, então eu queria um carro assim mesmo, para se divertir. <risos> ah, o carecão também gosta, então, né, bom, enfim, quando eu criei o carro, eu tive o pensamento, nossa, meu irmão tá com o carro todo zoado, velho. Não foi, tipo, uma maldade. Mas... O que que aconteceu? Eu bloqueei o fluxo de abundância do carro. Por quê? Porque eu, eu não me senti merecedora porque meu irmão não tava bem. Porque, mas assim, a gente não é responsável pela vida do outro. Né? Então hoje, se fosse hoje, eu, eu não teria esse pensamento. Eu, e se eu tivesse esse pensamento, eu abençoaria meu irmão sem bloquear minha prosperidade. Mas, fato, o carro começou a dar problema. Mas deu um monte de problema. Um monte de problema, um monte de problema. E o carro, e obviamente, a gente amaldiçoa a nossa vida. Quando eu tive esse pensamento... Eu não me senti merecedora, o que que aconteceu? Eu emanei, eu ressoei que o carro não era bom. E aí o carro começou a dar um monte de problema. E eu comecei a ter um monte de gastos. Até que caiu a ficha, eu falei, opa, opa, o que que eu tô fazendo? E na hora que eu, eu sempre pergunto pro universo, né? Então eu abro meu peito, olho pra cima, coisa de doido, falo, universo, o que que tá acontecendo? E a, e a resposta vem, se você conseguir se abrir, ela vem. E eu me lembrei desse pensamento. O que, que eu fiz na hora? Gratidão, universo, gratidão. Eu parei. Eu lembro que eu tava andando na rua, caminhando, porque eu, quando eu tô assim, eu gosto de caminhar, ter contato com a natureza e tal. E eu morava, nessa época, eu morava é, no meio do mato, em Mariporã, na Serra da Cantareira, para aqueles lados. E aí eu tava caminhando, então no meio do mato, eu parei, achei, tinha um cantinho que tinha um banquinho é, que você ficava olhando um lago ali, né, dentro do meu condomínio. Aí eu sentei ali no banquinho, olhando o lago, e eu fiz uma benção, abençoando o meu irmão, abençoando a vida dele e abençoando o meu carro, abençoando a mim e pedindo perdão, e aí você pode usar o roupa no pono, né? para sua divindade por ter atraído isso para sua vida, né? Então eu fiz o roponopono, eu abençoei a minha vida, eu abençoei o carro, eu fiz, abençoei a vida do meu irmão e foi como se tirasse com as mãos. O carro voltou do mecânico e nunca mais ele deu problema. Nunca mais, nunca mais nada, sabe assim? Não deu mais nenhum problema. E a conta do mecânico veio menor, porque quando eles abriram, eles perceberam que era uma coisa muito mais simples do que a gente estava vendo, porque tinha passado de mecânico e, e assim, mecânicos da Mitsubishi mesmo. Não era tipo gente que não conhece, sabe assim? E aí chegou e aí tipo viu que era uma coisa mais simples e resolveu, ou seja, quando você é, para de, de se desculpar pelas suas conquistas, você sente gratidão em vez de culpa, você consegue entrar no fluxo e as coisas elas vão se abençoando. Então, não deixa, não deixa, não deixa que o seu inconsciente que te disse... É, a gente tem isso na nossa infância, né? Tipo, que todo mundo tem que ter a mesma coisa. Por isso, eu tenho que ter a mesma coisa que meu irmão. Isso foi educado. Só que eu tenho outra vida, eu faço outras coisas. Então, enquanto eu achava que não era bom pra mim a minha, minha conquista porque meu irmão não tinha conquistado, a minha vida não andava. E é natural, porque a gente ama essas pessoas. Eu amo meu irmão, eu quero o melhor pro meu irmão, para minhas sobrinhas, é, pra esposa do meu irmão. Mas a gente não pode bloquear a nossa vida por causa disso, né, então enquanto você, é, a, isso acontece muito, a mesma coisa com o que a, essa minha amiga contou, teve uma outra conhecida minha que ela tinha ido viajar e aí ela tava num lugar super legal 
e, e, e ela tinha sido convidada por uns amigos e ela tava tipo num, numa praia que tinha as pessoas, elas é, é, é uma praia fechada, sabe? Assim, tinha umas casas, um lugar lindo e ela falando, era virada de ano e na hora que ela, foi na hora da virada de ano que ela tava ali, ela teve o seguinte pensamento, nossa, eu tô aqui nesse lugar paradisíaco, maravilhoso e minha família não. Ela nunca mais foi convidada. As, é, acabou que passou muito tempo para ela perceber. E a gente faz isso. A gente, é, por culpa, a gente bloqueia. Mas quando é que a gente pode ajudar as pessoas que a gente ama se a gente está no mesmo buraco? Então não se culpe. Seja grato pela sua conquista. Porque cada pessoa tem seu karma, cada pessoa tem o seu aprendizado. A gente não pode carregar o karma do outro. E a gente faz isso sem pensar. Então não perca suas conquistas, você lutou, você conquistou, você foi. Então seja grato, abençoa, mas não perca, não perca sua conquista, porque você aprendeu isso, porque você aprendeu, porque você carrega o peso. Não compara sua vitória, abençoa. E se por acaso esse pensamento vier, porque ele vem, a gente foi educado assim, abençoa a vida dessa pessoa abençoa a sua família, mas não perde a oportunidade de agradecer, não perca a sua alegria, a, a, sensação, a sensação da sua conquista, não deixa que a sua conquista se torne motivo de amargura, de culpa, de ressentimento, porque vai bloquear o fluxo da prosperidade na sua vida. Seja a promoção, seja é, a conquista da sua casa, a conquista do seu carro, uma viagem dos sonhos, tudo isso foi você que conquistou. E isso não tem relação com as pessoas que não estão vivendo isso. Não se culpa, não bloqueia o fluxo da prosperidade. Um beijo. Ah, antes de acabar esse vídeo, bom, se você ficou aqui até 12 minutos, então <risos> fica aí mais um minutinho. As bênçãos que, que eu fiz nas bênçãos da manhã, eu fiz um quadro e eu tô soltando uma vez por semana um corte. O que, que é esse corte? É só a benção. Então você vai encontrar as bênçãos que eu fiz para o amor, para a prosperidade, para a saúde, para a riqueza, só a benção. E na descrição do vídeo eu vou colocar o vídeo original, se você não viu o vídeo original de onde veio essa benção, você assiste, mas você pode usar essa benção. Ah, eu tô precisando abrir o fluxo do dinheiro na minha vida. Ah, bom, eu vou fazer essa benção aqui do Código Sagrado Agesta. Durante 5, 10, 15, 21 dias para abrir o fluxo. Então você vai ter só a benção que facilita o seu trabalho também, né? Em vez de ficar adiantando o vídeo para chegar na hora da benção, então o corte é só a benção. Gratidão, sejam todos abençoados. Um beijo, muita luz.